안녕하세요 스키 와이프입니다 요즘 장마가 소강 상태라서 전국적으로 폭염이라고 하는데요 이 장마철이 끝나면 본격 더위가 시작되잖아요 그래서 올 여름을 맞이해 서큘레이터를 하나 장만했어요 어떤 제품인지 함께 보시죠 신일전자 제품이고요 S9 BLDC 에어 서큘레이터 2인1 23년 신형입니다 요즘 제품 이름이 너무 길어요 가격은 더보기란 참고해 주시고요 그럼 먼저 언박싱부터 해 볼게요 처음 딱 봤을 때 아, 머리가 크다 이런 생각이 들었고 이 색상은 딥 그린, 미스티 블루, 베이지 세 가지인데 저는 베이지를 구입했어요 실물을 보시면 연 그레이 베이지 색상이 가까워요 이 제품은 아홉 가지 특징이 있는데요 이제 하나씩 살펴볼게요 먼저 모터를 보시면 BLDC 모터라고 해서 기존 모터의 단점을 보완한 모터가 사용되었는데 저 전력이라 경제적일 뿐만 아니라 수명이 길어졌다고 해요 두 번째로 회전을 보시면 좌우는 30도, 60도, 90도 세 단계로 회전이 가능하고 상향 75도, 하향 10도 범위 내 회전이 돼요 그런데 이 상하와 좌우 회전을 동시에 작동할 수 있어서 사각지대 없이 사용할 수 있어요 세 번째로 에코 모드라는 기능이 있는데요 이 모드를 작동시키면 온도 센서로 주변 온도를 감지해서 자동으로 적절한 바람 세기로 돌아가게 돼요 이런 신기한 기능이 있더라고요 다음 네 번째로 조작이 편리하다는 것인데요 터치로 상하 좌우 시간 바람 모드 바람 세기를 조절할 수 있고요 다이얼을 돌려 세기를 조절하거나 또 리모컨으로 조작할 수도 있어요 신일 서큘레이터 23년형 모델이 4가지가 있더라고요 유통 채널에 따른 모델 차이라고 하는데 성능은 거의 동일하고요 조작포 디자인이 큰 차이라고 해요 이점 참고하시고요 다음 다섯 번째로 2인원 타입이라 높이 조절 파이프를 분리해서 테이블형으로 사용할 수도 있고요 파이프를 결합해서 스탠드형으로 사용할 수도 있어요 여섯 번째로 다양한 모드와 16단계의 풍속 조절이 된다는 것인데요 모드는 터보 모드, 유아풍 모드, 그리고 에코 모드 세 가지가 있어요 유아풍인 일단은 부드러운 자연 바람에 가까워서 수면시나 유아에게 사용하기 좋아요 2에서 15단은 일반풍이고 평상시에 일반적으로 사용하시면 돼요 터보풍은 16단인데요 에어컨의 냉기를 빠르게 순환시킬 때 사용하기 좋아요 일곱 번째는 타이머 기능인데요 1시간, 2시간, 4시간, 8시간 타이머 설정이 가능해요 여덟 번째는 1단을 작동시키게 되면 굉장히 저소음으로 사용할 수 있다는 건데요 나뭇잎 소리가 30dB 정도라고 하는데 일단 작동 시 나뭇잎 소리보다 작은 23.2dB 소리가 난다고 해요 마지막으로 분해 청소가 가능하다는 것인데요 설명서 보고 하시면 누구나 쉽게 분해할 수 있어요 여기까지 특징을 살펴보았고요 이제 실 사용하면서 느낀 점, 알게 된점 알려드릴게요 먼저 차일드락 기능은 아쉽게도 없어서 아이가 있으시면 조심해서 사용하셔야겠고요 옮길 때에는 손잡이 부분이 잡기가 편리해서 좋았어요 무게는 제법 묵직하니 좀 나가는 것 같아요 그리고 높이 조절을 
파이프를 분리하거나 결합하는 걸로 하다 보니까 디테일하게 이렇게 되는 게 아니라서 살짝 아쉬움이 있었는데요. 대신 상하 회전이 되니까 별로 문제가 되진 않았어요. 바람을 세게 해도 흔들림 없이 안정적으로 작동했고요. 라이트를 끄는 기능은 없어서 밤에 잘 때는 수건으로 덮어주고 있어요. 리모컨의 경우 리모컨 수신부 쪽으로 향하게 조준해야 잘 작동하고요. 거리는 4m 정도 떨어진 원거리에서도 잘 되었어요. 모터는 장시간 사용해도 발열 없이 잘 돌아갔고요. 제가 에코 모드를 설명드렸었는데 이게 주변 온도에 맞춰서 자동으로 바람 세기를 조절하는 거라 불필요한 전력을 낭비하지 않는데 도움이 된다고 하더라고요. 실제로 사용해보니까 음, 이 기능이 단점이 되지는 않지만 굳이 없어도 괜찮은 기능이 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 결론적으로는 어, 전체적으로 디자인이나 성능이 너무 마음에 들었고 요즘 신일 제품이 굉장히 핫하길래 구입해봤는데 잘 샀구나 라는 생각이 들었어요. 네 이렇게 해서 신일 서큘레이터 함께 살펴보았고요. 오늘 영상이 도움이 되셨기를 바라고 우리는 다음에 다시 만나요.